പേർക്കും അവൽ ഡോട്ട് കോമിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ എന്നെ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇന്ന് വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനും അമ്മയും അമ്മൂമ്മയൊക്കെ കൂടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് കുക്കിങ്ങും ഇതൊന്നും അല്ല ഞങ്ങൾ ചെറിയൊരു ടിപ്പ് അതായത് നമ്മുടെ ഹെയറിൻ്റെ ഒരു ടിപ്പ് അതായത് മുടി എങ്ങനെ നല്ല കനത്തിൽ വളരാനും അതുപോലെ തന്നെ നര നര പെട്ടെന്ന് നരയ്ക്കുന്ന പ്രകൃതി ഉള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അത് ഒന്ന് കുറയ്ക്കാനും ഡെയിലി യൂസിലൂടെ എങ്ങനെ അത് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ അറിയാനുള്ള ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ടിപ്പൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞു വീഡിയോ ആണ് അപ്പൊ ഇതാ ഇവിടെ അമ്മ മൈലാഞ്ചി പൊട്ടിക്കണുണ്ട് മൈലാഞ്ചി ഇതാ ഒടിക്കുക അത് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് മിറ്റത്ത് തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒരു എണ്ണയാണ് കേട്ടോ മൈലാഞ്ചി ഇട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു എണ്ണ അപ്പൊ ഇത് ഞാനൊക്കെ ചെറുപ്പം തൊട്ട് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലം തൊട്ട് ആ എണ്ണ തയ്ക്കാറ് എന്തായാലും ഇതുവരെ നരച്ചിട്ട് ഇല്ല കേട്ടോ ഇത്രയും പ്രായമായില്ലേ ഇത്രയും വലിയ മോളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതുവരെ നരച്ചിട്ടില്ല ഇനി എന്റെ അമ്മയുണ്ട് എത്ര അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ പറയാം അമ്മ നരച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ ചെറുതായിട്ട് നരച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളു ഇപ്പൊ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ആ ഒരു അറിവ് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു എണ്ണ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് അപ്പൊ ഇതവിടെ ഞങ്ങളുടെ മിറ്റത്ത് തന്നെ കിച്ചന്റെ പുറകിലായിട്ട് മൈലാഞ്ചിയുടെ ഒരു ചെടി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ പൊട്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യണേ ഇപ്പൊ ഇത്ര അമ്മ പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് പോരാത്തത് ഇതെല്ലാം നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ മോളിൽ കൂടെ വേറെയും കുറെ പയറും പിന്നെ പേരക്ക അങ്ങനെ കുറച്ച് മോളൊക്കെ നിക്കുന്നുണ്ട് സോറി പേര അങ്ങനെയും പറയാ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ നിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ അടുത്ത മൈലാഞ്ചി ഇതാണ് മൈലാഞ്ചി എന്തായാലും ഞാൻ കളയാണ്ട് പിടിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കും വേറെയും അപ്പുറത്തൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ശിവമയാണ് ഇപ്പൊ കൂടുതലുള്ളത് അത് കാരണം എതുമെന്ന് പൊട്ടിക്കണം മറ്റേതൊക്കെ ചെറുതാ അത് കാരണം ഇവിടെ മൂന്ന് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് എണ്ണ തേക്കണ്ട ഇത്രയും അമ്മ പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇത്രയും പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ നേരെ അമ്മൂമ്മയുടെ കയ്യിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കും അമ്മൂമ്മ ബാക്കി ചെയ്യും അപ്പൊ മൈലാഞ്ചിയൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടു വെച്ചു ഇതിപ്പോ അമ്മൂമ്മയുടെ അമ്മൂമ്മ അമ്മൂമ്മയുടെ വർക്ക് തുടങ്ങിയിട്ട് മൈലാഞ്ചിയൊക്കെ സഹായിക്കുകയാണ് അവരെ എലിയൊക്കെ പൊട്ടിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ കാച്ചാറ് ഇപ്പൊ അവര് വലുതായപ്പോ അവര് ചെയ്യും വേറൊന്നും ചെയ്യണില്ല കേട്ടോ അത് മാത്രം ചെയ്യണല്ലോ ബാക്കി മുറുക്കലും ഇതൊക്കെ അമ്മൂമ്മ തന്നെയാണ് ചെയ്യണേ വേറൊന്നും ഞങ്ങൾ ചെയ്യണില്ല അതായത് പോലെ ഓരോ എങ്ങനെയാണ് പൊട്ടിച്ചത് മൈലാഞ്ചി വളരെ ഔഷധഗുണമുള്ളതാണ് തലയ്ക്ക് തണുപ്പും എന്ന ചെയ്യാ അതുപോലെയൊക്കെ വളരെ കൊച്ചിലെ എന്റെ കുഞ്ഞി മക്കളെ ഞാൻ ഈ എണ്ണയാണ് തേപ്പിച്ചേർന്നത് അവര് ചെറുപ്പത്തിൽ അവർക്ക് നല്ലോണം മുടി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് മുടിയൊക്കെ കുറെ വെട്ടി അങ്ങനെയൊക്കെ ഫാഷനൊക്കെ ആയിട്ട് ഇടണ കാരണം അത്ര നീളമില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാലും ഇതേവരെ നരച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ല മോളൊക്കെ ഇപ്പൊ എത്ര പ്രായമായി മോളുടെ മക്കളൊക്കെ ഞങ്ങളെ വീട്ടിലെ എല്ലാവരും അത് എണ്ണ തേക്കിയത് നല്ലൊരു എണ്ണയാണ് പഴയ എണ്ണകളൊക്കെ ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഞങ്ങൾ തേക്കുന്ന എണ്ണയൊന്ന് എല്ലാവരെയും പരിചയം എല്ലാ കുഞ്ഞു മക്കൾക്കും ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താന്ന് വിചാരിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ എണ്ണയാണ് കാച്ചത് ഞാൻ പോട്ടുണ്ടോ ഇന്ന് രാവിലെ ഇപ്പൊ ഇത് എണ്ണ തേക്കാൻ നോക്കിയപ്പോ എണ്ണ തീർന്നിരിക്കണ കണ്ടു അപ്പോഴാണ് എണ്ണ മുറുക്കാന്നുള്ള ഒരു ഇത് വന്നത് അപ്പൊ എണ്ണ മുറുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് വ്ളോഗിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ട് ഓർമ്മ വന്നത് അപ്പൊ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായാലും മുറുക്കുണ്ടോ അപ്പൊ ഇത് വ്ളോഗ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കാണിച്ചു തരികയും ചെയ്യാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഇതിലാണ് ഇന്ന് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു വ്ളോഗ് എടുത്തത് കുക്കിംഗ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കി വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് ഈ ഒരു വ്ളോഗ് ആക്കാൻ വിചാരിച്ചു മൈലാഞ്ചി എല്ലാത്തിനും നല്ലതാണ് നമ്മള് കാലിമ്മിൽത്തെ ഈ ഇവിടെയൊക്കെ ഈ ചളിയൊക്കെ ചവിട്ടുമ്പോ വളം കഴിയും അതിനൊക്കെ അരച്ചിടാം അങ്ങനെ മൈലാഞ്ചി വളരെ പിന്നെ കർക്കട മാസാവുമ്പോ നമ്മള് കയ്യിലൊക്കെ ഇടാനും അങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു ഇതും കൂടിയാണ് മൈലാഞ്ചി ഔഷധഗുണം
മൈലാഞ്ചി മാത്രം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണുള്ളൂ വേറെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ കൂടെ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കണില്ല വെളിച്ചെണ്ണയും അതുപോലെ മൈലാഞ്ചിയുടെ അല്ലെ മാത്രം അത് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചേർക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മൈലാഞ്ചിയൊക്കെ നമ്മൾ ഇലയൊക്കെ ഇതാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു പാത്രമാണ് ഇപ്പം ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ നല്ലോണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇല കാരണം കുറേ ഇല വേണം ധാരാളം ഇല വേണമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറയണേ ആ മൂവ പറഞ്ഞത് ഇഷ്ടംപോലെ ഇല വേണം കുറേ ഇല ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഗുണം മൊത്തമായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് പറയണേ അപ്പം ഇതാ ഇത്രയും ഇല എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് മുറുക്കണേന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ എണ്ണ മുറുക്കാൻ ഒരു ഇരുമ്പ് ചീഞ്ചട്ടിയാണ് ഇരുമ്പ് ചീഞ്ചട്ടി ഇപ്പം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇരിക്കും നമുക്ക് നല്ല കൊപ്പറ ഇവിടെ ഉണക്കി വീട്ടിൽ ഉണക്കി ഇവിടെ തന്നെ ആട്ടിയെടുത്താണ് വഴിച്ചെണ്ണ അത് കാരണം ഒരു ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം ഇതിലൊരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് സാധാ നമ്മൾ സാധാ സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിലൊരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് നല്ല വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നല്ല കൊപ്പറ വീട്ടിൽ തന്നെ ആട്ടിയ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് അപ്പം അത് ഇത് ചൂടാവണം നല്ലോണം വെളിച്ചെണ്ണ നല്ലോണം ചൂടാവണം അപ്പൊ ഒഴിച്ചു വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ നല്ലോണം ചൂടാവട്ടെ അപ്പൊ ഇതാ വെളിച്ചെണ്ണ കൊറേശ്ശെ ചൂടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് കറക്റ്റ് ഇതിന്റെ ചൂട് പാകം അറിയണമെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു ഇല ഇട്ടു കൊടുക്കാം അപ്പൊ അത് നല്ലോണം ഇങ്ങനെ ഇതാ ഇത് കാണുന്നില്ലേ അതുപോലെ ആകുമ്പോ അതാണ് അതിന്റെ ഒരു പാകം എന്ന് പറയണത് ഇതുള്ളൂ വേറെ ഇപ്പൊ ഇതിലും നമ്മളിപ്പോ പച്ചക്കർപ്പൂരം പറഞ്ഞു അത് പക്ഷെ നമ്മൾ ചേർക്കാറില്ല ഇടയ്ക്ക് ചേർക്കാറുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ചേർക്കാറില്ല പക്ഷെ ഈ രണ്ട് ഐറ്റം മാത്രമേ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ മൈലാഞ്ചി വെളിച്ചത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണം സുഖമായിട്ട് ഇതിലിട്ടപ്പോ അതിന്റെ ഇലയുടെ നിറം തന്നെ മാറി നല്ലോണം ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ അല്ലെ കാത്ത് മുരിഞ്ഞ പോലെ ആവണം അങ്ങനെ എന്റെ പാകം അപ്പൊ അതുവരെ തീയൊക്കെ കൂട്ടിട്ട് തന്നെ ഇട്ടേക്കണം തീ ഒന്നും കുറച്ച് വെച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല പാടുണ്ടല്ലോ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇളക്കി എപ്പോഴും ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ല നല്ലോണം മുരിയണ വരെ മുരിയണ വരെ നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കണം വെളിച്ചെണ്ണയുടെ കളറ് മാറി പച്ചമുറം ഇപ്പൊ തന്നെ കൊറേ ചെറിയൊരു 
അതിൻ്റെ ഒരു വിധം നന്നായിട്ടും മുരിഞ്ഞു തുടങ്ങി ഇപ്പൊ തേനയുടെ നിറമൊക്കെ മാറി ഒരു പച്ച കളറ് ചെറിയൊരു പച്ച കളർ ഇനി ഒന്നും കൂടി ആവുമ്പോ കുറച്ചും കൂടി ഒരു പച്ച കളർ വരും ഇതിന് പിന്നെ അല്ലെ ആ പതയൊക്കെ നിന്നു ആ പൊട്ടല് അതൊക്കെ നിന്നു പിന്നെ മുരിഞ്ഞു തുടങ്ങി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു അല എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കാം കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കാണിക്കുമ്പോ അതിങ്ങനെ മുരിഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് അല എടുത്തിട്ട് ഒരു അല അങ്ങനെ എടുക്കുക അതെ കയ്യിൽ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുമ്പോ അതിങ്ങനെ പൊടിയും അല്ലെ പൊടിഞ്ഞു തുടങ്ങി ഇത് വേറെ ഒന്നും ഇല്ല വെളിച്ചെണ്ണയും ഈ മൈലാഞ്ചിയുടെ അലയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാലും തലയ്ക്കൊക്കെ നല്ല പിന്നെ ഇത് തേക്കുമ്പോ നമ്മള് സോപ്പോ ഷാമ്പോ ഒക്കെ ആൾക്കൊക്കെ കൂടുതൽ നല്ല കടലപ്പൊടി ചെറുപയർ പൊടിയൊക്കെ തേച്ചാൽ ഒന്നും കൂടി നല്ലതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇല നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞു ഇലയുടെ പച്ചക്കളറൊക്കെ പോയി കുറച്ച് കറുപ്പ് നിറം പോലെ തുടങ്ങി ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇല ഈ അടുപ്പിലേക്ക് ഊറ്റി വെക്കുകയാണ് നീ ഊറ്റി വെച്ച ഇല നമുക്ക് ഈ എണ്ണ നന്നായിട്ട് തണുക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ഈ എണ്ണയിലേക്ക് ഇടണം എന്നിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഈ എണ്ണയിൽ കിടക്കണം അത് എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഊറ്റി എണ്ണ കുപ്പിയിലാക്കി അരിച്ച് കുപ്പിയിലാക്കി വെക്കാം അപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ ഇത്തിരി പച്ചകർപ്പൂര ഒരു നുള്ള് ഇടാം ഇതുപോലെ എണ്ണ താവ് ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മൈലാഞ്ചിയുടെ ഇതൊക്കെ എടുത്ത് അരിപ്പയിലൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് നമ്മളത് ഊറ്റാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണ നല്ലോണം ചൂടാറണം ചൂടാറി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് തിരിച്ച് ഇതിൽ നിന്ന് ഇട്ട് വയ്ക്കേണ്ടത് ഇപ്പം എണ്ണ ചൂടാറിയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടാറി ഇനി ഈ അല അല എണ്ണ നമുക്ക് ഈ എണ്ണയിൽ ഇട്ട് വെക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ എടുക്കണം അതിൽ എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇത് ഊറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എണ്ണ കുപ്പിയിലാക്കി വെക്കുക അപ്പൊ ഇതൊരു അരമണിക്കൂറോടെ കിടക്കണം ഈ എണ്ണ അപ്പൊ ഇതാ എണ്ണ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ കളറ് നേരത്തെ കണ്ട പച്ചക്കളറല്ല ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കളറിലേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് എന്റെ പാകം ഈ ഒരു കളറിലാവുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കണം അപ്പൊ നേരത്തെ ഇപ്പൊ ഇത് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇതിന്റെ ഈ ഊറ്റി വെച്ചിരുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ തിരിച്ച് അതിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ടിട്ട് വീണ്ടും കുറച്ച് നേരം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇത് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചേക്കണേ ഇനി എന്താന്ന് വെച്ചാ ഈ നമ്മളിപ്പോ ഇത് മാറ്റി വെച്ചു അല്ലേ അപ്പൊ ഊറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ വീണ്ടും ഇതിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ചീഞ്ചട്ടിയിലേക്ക് തന്നെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാ അപ്പൊ അതിൽ കൊറേ എണ്ണ അതിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഊർന്ന് വരാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ഇപ്പൊ അതിൽ വെച്ചേക്കണേ ഇതിനിപ്പോ ഒരു നാളെ രാവിലെ ആവുമ്പോഴേക്കും എടുക്കുമ്പോ ഇതിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് എണ്ണയും അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നമുക്കത് എണ്ണ കളയണ്ടല്ലോ വെറുതെ അത് കാര്യം താഴെ എണ്ണ വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ അതിലേക്ക് ആവും അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ടാണ് അതങ്ങനെ വെച്ചേക്കണം അപ്പൊ ഇനി എണ്ണ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആക്കി വെക്കണ്ടേന്നാണ് നോക്കണ്ടത് അപ്പം ഇതാ ഇതാണ് പച്ചക്കർപ്പൂരം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇത്രയും പച്ചക്കർപ്പൂരം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇത് മതി ഇത് മാത്രം മതി ഇത്രയും എണ്ണയ്ക്ക് ഇതാ ഇത്രയും പച്ചക്കർപ്പൂരം മാത്രം മതി അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ആദ്യം നമ്മൾ പൊടിക്കണം അല്ലെ മാം കൈ കൊണ്ട് പൊടിക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു ചില്ലു കുപ്പിയില് ചില്ലു കുപ്പിയിൽ ആക്കി വെക്കണമാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്നാണ് ഇപ്പൊ അമ്മ പറയണം അപ്പൊ ചില്ലു കുപ്പിയിൽ ആക്കിയിട്ട് വെക്കുമ്പോ ആ കുപ്പിയിലേക്ക് ആദ്യം ഇത് പൊടിച്ച അതിലേക്ക് ഇടുക ഈ ഈ കർപ്പൂര പൊടിച്ചിട്ട് ആദ്യം അതിലേക്ക് ഇടുക എന്നിട്ട് എണ്ണ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഊറ്റി വെക്കുക ആ പച്ചക്കർപ്പൂരം മറ്റേ സാധാ കർപ്പൂരം അല്ല പച്ചക്കർപ്പൂരം അപ്പൊ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ആ കുപ്പിയിലാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇടക്കിടക
ഉപയോഗിക്കാം കേടാക്കുക എണ്ണ ആയ കാരണം മുറുക്കി അരച്ച എണ്ണയില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ കേടാവുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഇത് കുറച്ചു നാളത്തേക്ക് ഉണ്ട് കുറച്ചു നാളത്തേക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോ എത്ര നാൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂ ആ രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ച അതായത് ആ കഷ്ടി ഒരു മാസത്തേക്ക് അപ്പൊ അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ആ മൂന്നാളുള്ള കാരണാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കൊറേശ കൊറേശ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ രണ്ടു മൂന്നാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസമൊക്കെ എന്തായാലും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതാണ് മൈലാഞ്ചി ഇട്ട് മുറുക്കിയ എണ്ണ മൈലാഞ്ചി എണ്ണ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി തൊട്ട് മോളാണ് ബ്ലോഗ് ചെയ്യണത് അവൾ തന്നെയാണ് തുടങ്ങിയേക്കണത് ചാനല് അപ്പൊ കുറച്ചു ദിവസം ഒന്ന് പരിചയമാവാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ ഇനി തൊട്ട് ഞാൻ അവിടെ അവളെ ഏൽപ്പിച്ചു കാരണം എനിക്ക് അവളെ അവളൊക്കെ പരിചയമാവട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും മൈലാഞ്ചി എണ്ണ തുടങ്ങിയിട്ട് അമ്മുവാണ് ചെയ്യണത് ഞാൻ മൂന്നാ വിളിക്കണേ കേട്ടോ അപ്പൊ എന്നെല്ലാവരും അത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ഗുണം ഉണ്ടാവും കാരണം അപ്പൊ എനിക്കൊക്കെ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലം തുടങ്ങിയിട്ട് അമ്മ എന്നെ എന്നെ തേപ്പിക്കുന്നത് മൈലാഞ്ചി വീട്ടിലുണ്ടാവും അപ്പൊ അത് ഇട്ടിട്ട് മുറുക്കി തേക്കും അപ്പൊ എന്തായാലും കുറച്ച് പാരമ്പര്യം ഉണ്ടാവാം ഇതൊക്കെ എന്നാലും വളരെ കുറവാണ് എന്നാലും പിന്നെ താരൻ അതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കാര്യം മുടിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കൊഴിച്ചലോ ഞങ്ങൾ ഞാൻ സാധാരണ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് ഒന്നിറക്കം വെച്ചാൽ അപ്പൊ വെട്ടിക്കളയും വെട്ടി ഉറച്ചാക്കി വെട്ടിയിടും അങ്ങനെ ഒരു ശീലം അമ്മയോ അത് അമ്മയ്ക്ക് ധാരാളം മുടിയുള്ള ആളായിരുന്നു അമ്മയും വെട്ടി കളയണതാണ് കുറച്ച് വലുത് അമ്മയ്ക്ക് എനിക്ക് തോർത്താനൊന്നും വയ്യാന്ന് കൊണ്ട് അമ്മ വെട്ടും അപ്പൊ എന്തായാലും ഇത് വളരെ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഗുണം എന്തായാലും കിട്ടുന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവം ഉള്ളത് ഒരു വർഷത്തെ രണ്ട് വർഷത്തെ അല്ല ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷത്തിന് മീതായിട്ട് ഈ എണ്ണ ഞങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും അപ്പൊ എല്ലാവരും അങ്ങനെ ജലദോഷവും അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഗുണം ഉണ്ടാവുന്ന ഉറപ്പ് തന്നെയാണ് അത് ഞങ്ങളുടെ ചാനല് എൻ്റെ അമ്മൻ്റെ ചാനല് നിങ്ങളെല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ താങ്ക് യു